Han pasado 15 años desde que me volví fan de Toy Story. Antes de esta fecha, yo no era fan, pero me gustaba. Me gustaba como público general. Me gustaba esta franquicia al mismo nivel que otras cosas. Pero no había una distinción especial de esta franquicia en mi vida. Por ese entonces, con el propósito de ir haciendo los preparativos para Toy Story 3, que se estrenaría un año después, Pixar decidió reestrenar en los cines de todo el mundo Toy Story y Toy Story 2, esta vez en formato 3D, principalmente gracias a un comercial de los jugos Hades es que yo me enteré de estos reestrenos, comercial que actualmente es Lost Media. Existen imágenes e información pero de la promoción de Toy Story 3 un año después, pero no en 2009 cuando fue el reestreno de Toy Story y Toy Story 2 en 3D por parte de la marca Hades. En esos momentos yo tenía un tiempo que no veía las dos películas, así que verlas en cine con la moda del momento que era ver películas en cine con lentes 3D, es una idea que me pareció buena y me llamó la atención. Lamentablemente la primera película no la logré ver en el cine, porque en una sala ya se habían vendido las entradas, y en la siguiente se decidió ocupar esa sala a último minuto para una película de la WWE, por lo que tuve que esperarme una semana para regresar y esta vez la que sí logré ver sería Toy Story 2. La memoria infantil funciona de manera un tanto diferente, para 2009 tenía 3 años que no veía Toy Story 2 de forma completa y 2 años que la había visto pero solamente unas escenas en la escuela. Lo suficiente para que cuando fui a verla al cine ese 1 de noviembre de 2009, muchas cosas yo no las recordaba. Y fue casi como si la hubiera visto por primera vez en mi vida. Quedé ampliamente maravillado como nunca de la historia y de los personajes. Al punto de que a la mitad de la película justamente cuando está la escena de Woody y Jesse que hablan en la ventana, Recuerdo que tenía en mis manos el alimento que estaba comiendo que era un subway de pizza y por estar tan sumergido adentro de la película no podía seguir comiendo nada. Al salir de la sala del cine quedé tan maravillado que literalmente al día siguiente decidí volver a ver la película entera en VHS y unos cuantos días después decidí ver la primera película en VHS que no tuve oportunidad de ver en el cine. Y unos 2-3 días después vería nuevamente Toy Story 2. En esos momentos yo tenía 8 años de edad. Y realmente lo que había sido mi infancia hasta ese momento era muy desapegado de los juguetes. Durante mi infancia cada vez que veía Toy Story o Toy Story 2, ya sea en televisión o en VHS, inmediatamente me entraba un sentimiento de querer volver a jugar con esos juguetes. Haciéndome sentir que quizá yo era un poco cruel al tenerlos ahí arrumbados sin jugar con ellos. Así era cada vez que yo veía Toy Story o Toy Story 2. Al salir de la sala del cine de ese 1 de noviembre de 2009, sería esta la última vez que sentiría esa sensación, pues desde ese momento ya nunca pararía. En esos momentos definitivamente quien se convirtió en mi personaje favorito fue el emperador Zork, pues precisamente las escenas en donde él más actúa en la película son las que yo no recordaba tanto. De pronto tuve un enorme interés por saber más de este personaje y del universo de Buzz Lightyear Comando Estelar, que en ese momento yo sabía que había existido una película y serie animada contando esto, pero nunca antes me había llamado tanto la atención. Y durante los meses siguientes de enero a junio de 2010, yo soñaba y anhelaba con que Zork iba a tener un gran protagonismo en Toy Story 3. 15 años se cumplen hoy del evento que lo inició todo. 